à, chào các bạn tôi tên là trần vĩnh hưng năm nay là năm 2020 mùa covid mùa kỳ lạ thì xin mời các bạn tiếp tục hành trình với series đầu tiên của tôi đó là trò chuyện với những nhà toán học tôi quen à, hôm nay trò chuyện với tôi là giáo sư trung nhân phú à, thì anh phú hiện đang làm giáo sư tại trường đại học sung kung kwan ở hàn quốc nói tiếng anh là associate professor department of mathematics sung kung kwan university south korea À, anh Phú sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh à, Anh Phú học lớp chuyên toán trường phổ thông năng khiếu từ năm 1997 đến năm 2000 Và tiếp đó thì anh vào học ở khoa toán tin trường đại học khoa học tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2000 đến 2004 Sau đó thì anh Phú qua Mỹ làm tiến sĩ ở trường đại học SUNY Buffalo ở bang New York và nhận bằng tiến sĩ vào năm 2012 à, Tiếp đó thì anh Phú có làm Uh, postdoc có nghĩa là sau tiến sĩ ở viện Max Planck ở Đức và giảng viên ở trường đại học khoa học tự nhiên uh, thành phố Hồ Chí Minh trước khi nhận vị trí chính thức uh, trường uh, trường đại học Sông Cương Quan vào tháng 3 năm 2016 thì hiện nay anh Phú đang có rất nhiều các tài trợ nghiên cứu khoa học từ quỹ khoa học Hàn Quốc về cả mặt uh, nghiên cứu cho cá nhân và nghiên cứu cho nhóm uh, cho anh Phú anh có thể giới thiệu thêm về bản thân của anh được không ạ? À, cảm ơn Hưng đã mời anh tham gia phỏng vấn cái chương trình bạn nghĩ là rất lý thú này thì à, mình chỉ bổ sung thêm về cái phần giới thiệu cá nhân của mình đó là thì là mình à, sinh ra và lớn lên ở Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh thì à, mình thật sự ra bắt đầu đam mê toán là bắt đầu từ năm lớp 4 khi đó là đi thi học sinh giỏi à, chuẩn bị cho đi thi học sinh giỏi cấp huyện thì trước khi đi thi mấy ngày thì à, ba bắt đầu luyện cho mình à, À, mấy bài toán trong uh, tuyển tập cái quyển sách thì tuyển tập những bài toán khó lớp 4, lớp 5 sau đó tự nhiên thấy là mê rồi bắt đầu đi thi học sinh giỏi thì có một chút thành tựu nhỏ nhỏ thì sau đó thì bắt đầu vào học uh, cấp 2 thì bắt đầu mình dự định học trường làng cho nó dễ, trường gần nhà cho nó dễ nhưng mà sau một tuần thì họ thấy trường nó không mở cho lớp chuyên như nó quảng cáo ban đầu thế là quyết định là uh, thôi chờ ba, chờ ba đưa lên uh, huyện học về trường chuyên mà trước đó mình đã đậu lên uh, trường uh, chuyên Nguyễn Khương là trường chuyên ở huyện đó thì nó hơi xa nhà thì sáng mà chở đi chiều để đi xe đò về thì uh, đến trường đó thì cũng may mắn gặp mấy thầy cô mà uh, đam mê và đào tạo sinh giỏi thì thân hiệp sinh giỏi toán như mấy thầy uh, uh, Phan Ngọc Thảo thầy Hồ Ngọc Dũng thầy Trương Di Phương thì năm đó bắt đầu năm lớp 7 tự nhiên cái thầy thì thầy Hồ Ngọc Dũng giới thiệu cho mình uh, tập chí toán học tuổi trẻ thì bắt đầu lúc đó là bắt đầu đam mê giải uh, thăng say mấy bài tập chỉ tập tuổi trẻ rồi nộp báo gửi trong chờ hàng tháng bưu điện đi nộp uh, thì uh, thậm chí lúc đó mình còn máu me rồi hồi xưa không biết là cái tạp chí Việt Nam cho nó ấp mát mình cũng ra bưu điện mình đặt uh, đăng ký cái tạp chí đó <cười> tại nó cũng có liên quan từ sao tao thấy đăng mình không hiểu gì hết đó thì cũng có mấy tạp chí Việt Nam cho nó ấp mát đăng ký lúc đó để coi thử thì uh, sau đó thì uh, mình thi bằng năng khiếu như Hưng đã giới thiệu thì uh, vô cái môi trường mới năng khiếu là cũng nhiều rất, có rất nhiều bạn giỏi uh, mấy bạn trong lớp toán mình rất giỏi rồi gì mấy thứ rồi gặp mấy thầy cô giỏi thì bắt đầu lộ trình học toán như Hưng đã giới thiệu. Dạ. Cảm ơn anh. Dạ. Đây cũng là lần đầu tiên em nghe nói có một học sinh cấp 2 mà có đặt tạp chí Việt Nam Journal of Math. Uh, hồi xưa em cũng có đặt tạp chí toán học tuổi trẻ nhưng mà em không nhớ là em đặt bằng cách nào nhưng mà em cũng chưa giờ ra bưu điện để coi trong cái danh sách nó có tạp chí Việt Nam chưa nào mà bưu điện mới biết là có trong danh sách. <cười> dạ. Vậy anh có thể cho em hỏi tiếp là um, anh học đại học uh, trường đại học khoa học tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh thì trong quá trình học đại học đấy thì nó có quyết định đến việc anh làm nghiên cứu toán như thế nào? Bạn bè trong lớp anh có ảnh hưởng gì đến anh không và anh có những câu chuyện gì vui có thể chia sẻ cho mọi người được biết được không? À, thật sự ra thì uh, anh nghĩ là quá trình học đại học thì nó cũng có ảnh hưởng quyết định nhiều đến cái quá trình học toán uh, của anh Thật sự uh, ra uh, anh đúng là cũng là mẫu mẹ toán nhưng mà anh vào khoa toán là thật sự là, là anh hiểu sai về toán thì Chính xác là anh hiểu sai về toán uh, chứ không phải là có chuẩn bị kỹ chứ, uh, hiểu làm là toán chuyên nghiệp được như anh anh nắm anh nắm có lộ trình chuẩn bị rất kỹ <cười> thì uh, thật sự ra hồi xưa là um, tại mẫu mẹ thì học sinh giỏi nhưng mà cái thời năng khiếu thì lớp anh nhiều bạn giỏi quá mấy bạn như là trần đình trần đình nguyên nguyễn cẩm thạch phạm thị nguyệt trần văn vinh gì đó giỏi mình thi thì mình không có đậu đội tuyển hả à, thì nên máu me mình nghĩ mình cũng không nổi tệ lắm mà sao tự nhiên không được đi thi nên cũng à, hơi buồn đó à, thì ra là 
đó là xong cái uh, lúc mà vào đây học thì thôi mình nghĩ là mình chắc cũng thôi mình đi học toán tiếp để mình thấy cũng còn nợ nần về toán mình thì trong khi đó bạn bè mà anh thì giỏi họ thích, có thành tựu trong mấy thi kỳ thi học sinh giỏi lúc đó thì họ nói, thích là hướng rẻ hướng khác là học công nghệ thông tin thì cái uh, họ cũng dụ anh thôi mày học toán mày chán ơi ấy có gì nữa đâu rồi qua học công nghệ thông tin nó vui hơn thì uh, nhưng mà sau cái đó mình thêm nghĩ mình vẫn còn mẫu mẹ toán vào mà đúng là vào đại học thì phát phát hiện ra toán nó, nó khác hẳn nó khác hẳn cái toán phổ thông mà mình biết trước đây thì uh, vào uh, đại học thì năm nhất thì học của bình thường thời lúc anh vào đại học năm nhất thì lúc đó uh, thầy đức uh, đi công tác nước ngoài nên uh, anh chưa có năm từ năm nhất là lớp anh không có được gặp uh, học thầy đức thì học uh, cũng bình thường cái thì, thì năm thứ hai á, thì uh, khi thầy đức trở về thì tham gia lớp học giải thích hàm của thầy và bắt đầu làm làm uh, học chóm nghiên cứu thì lúc đó cảm giác uh, uh, thực sự đó lúc đó năm nhất đó là cũng không có uh, không có chuẩn bị gì nhiều mấy thứ thì lúc đó thì uh, phần nào đó là anh có phần phụ động cho một số thứ về chuẩn bị uh, uh, cho cái lộ trình mà làm toán uh, của mình chứ không phải là chuẩn bị như kỹ nhân nắm thì lúc đó là năm hồi thời năm nhất là cũng có uh, muốn đi uh, du học như nhật tại vì thời đó thông tin du học khá ít không biết nhưng mà thật sự ra mình ừ, thấy mấy anh trước như anh Lưu Minh Đức với một số anh khác đi uh, du học uh, Nhật Xong rồi mình cũng uh, uh, có ý định đi nhưng mà không có chuẩn bị gì tới lúc nội hồ sơ mới biết là cần anh Văn mà mình cũng chưa có bằng anh Văn gì cả Đó thì uh, để mình nói là quá, quá trình chuẩn bị của mình là học toán là bị động và, và thiếu sự chuẩn bị uh, chưa chú đáo Thì uh, năm 2 thì bắt đầu gặp uh, thầy Đức thì uh, học xong rồi từ đó mới thấy là cái cái lộ trình mà đi Mỹ nó rõ ràng là thấy là các anh đàn anh đi trước là, là mấy anh như anh, anh Luân, anh Truyền, anh Phúc thì nói chung là họ chuẩn bị hành trang lên đường để đi học Mỹ mấy thứ mà đã đang học ở Mỹ chuẩn bị hành trang là anh Tù mấy thứ rồi trong nhóm có anh Chiều rồi dĩ nhiên anh Nẩm là sau đó thì anh em là cũng là mô ra là mẫu hình cho nhiều anh em nói theo mấy thứ thì học đó thì cũng may là lúc đó thì uh, gặp thầy Đức xong xong làm việc chung với thầy Trọng mấy thứ đó nữa, nữa thì thời uh, đại học đó um, học uh, thì học chung nhóm học chung nhóm uh, làm uh, vừa học vừa nghiên cứu đó thì uh, có anh Trần Tuấn Anh rồi anh Trần Tuấn Quốc rồi uh, Bội Minh Anh Nguyễn Minh Quân thì nói chung là mọi người lúc đó là cùng mục đích là xác định là có rõ cái đường đi uh, đi uh, du học ở Mỹ nó rõ rồi nên uh, vừa làm vừa học đó thì uh, chuẩn bị một số thứ để cho việc uh, đi Mỹ thì uh, nghĩ lại thì thật sự ra ngẫm lại mà việc mà hai thầy như thầy Trọng và thầy Đức đặc biệt là thầy Đức ở Dương Minh Đức lúc đó mà tạo ra cái uh, mà thấy cái việc đi Mỹ lúc đó nó dễ dàng giống như hồi xưa giờ đi, uh, tìm ra trong Mỹ cứ đi về hướng Tây ở đó trong Mỹ thầy đức không giống như giờ nên thì chỉ cần là đi về hết tay tây là mình cũng sẽ đi du học ở mỹ thì thì mặc dù là lúc đó thì học đại học thì nó cũng không có thành tựu nghiên cứu gì nổi bật nhưng mà tối thiểu thì mình cảm giác là mình được học được cái bộ tấn về về một số kiến thức cơ bản cũng như là hiểu sơ hiểu được một cái về thế nào là làm việc nghiên cứu thì nó nó khác hẳn cái việc mà mà học chỉ có giải bài tập và các kỳ thi ừ. yeah, cảm ơn anh nhiều thực ra là tại vì khóa anh hơn khóa em hai khóa nên là à, lúc mà khóa anh học ở năng khiếu lớp 12 thì bọn em cũng vào lớp 10 thì em cũng có biết anh hay là à, anh thạch anh nguyên và các anh thạch anh nguyên bây giờ thì đang ở Silicon Valley và sau này đến lúc mà nhà em ở, ở Berkeley là cũng có cũng có gặp anh Nguyên và nói chuyện anh Nguyên rất nhiều và anh Nguyên có một lần cũng cũng đến nhà căn hộ cho nhà em Splat và em nói chuyện với anh Nguyên rất nhiều và anh Nguyên cũng nói đến anh rất nhiều và đến lúc học đại học thì đúng là bọn em cũng thua các anh các chị hai khóa nên là vẫn rất nhớ như anh hay là anh Quốc hay chị Bùi Bùi Bội Minh Anh hay là anh Trần Tuấn Anh hay là anh À, các anh chị khác cảm ơn anh rất nhiều dạ vậy anh phú cho em hỏi thêm là à, tại sao sau đấy anh lại chọn làm toán chuyên nghiệp và đặc biệt là tại sao anh lại chọn làm theo hướng à, ngành hay động lực hay nói tiếng anh là dynamical system à, thật sự ra nghĩ là 
À, giống như anh đã nói hồi nãy thì thật sự ra chọn con đường tái học chuyên nghiệp là ban đầu là hiểu sai về toán về hiểu sai về toán chuyên nghiệp thì à, cái bước chuẩn bị là hoàn toàn thiếu nhưng mà sau đó thì cứ nỗ lực nỗ lực thì à, thấy là nó là nó cũng là đam mê của mình sau này phát hiện nó là nghề nghiệp nữa bên cạnh đam mê nó đúng thật sự là nghề nghiệp thì cái à, làm toán à, chuyên nghiệp như vậy thì à, à, thì uh, sau khi học uh, học xong uh, học uh, đại học thì lúc đó là mọi người cũng đã có lộ trình là sẽ chuẩn bị đi Mỹ nhưng mà thật sự ra uh, cái giai đoạn mà mới ra trường thì nó cũng là là khá nhiều là thử thách và khó khăn lúc đó tại vì uh, uh, nhiều yếu tố cộng với lại uh, uh, một số thứ không thoải mái nữa nên thế là khi đó thì qua qua Mỹ thì nó cũng là không có được chuẩn bị kỹ càng như anh nẩm về thật sự ra là à, chuẩn bị chuyên nghiệp nó thật là trong anh em trong nhóm thì là, là thấy hưng với lại anh nẩm là có bước à, đầu tư để hiểu thật sự là mình có làm toán chuyên nghiệp được hay không là rất nghiêm túc so với nhiều người khác à, anh nghĩ là cả anh hưng và nẩm là đều là à, mẫu hình cho những bạn trẻ để thì, à, Tự nhiên là anh nắm nó cũng là một mô hình là lúc đó anh em cũng là theo à, thì sau này sau, cái mấy đứa sâu của Hưng thì anh nghĩ chắc là cũng đã cộng thêm Hưng vô cái danh sách mà à, mẫu hình để noi theo để làm toán chuyên nghiệp đó thì à, khi anh đến bước follow thì à, lúc đó thì à, có thật sự ra là anh phân vân là có ba lựa chọn ba lựa chọn về về hướng thì là một là dĩ nhiên là hướng là động lực rồi anh làm với thầy anh nhưng mà bên đó lúc đó là có một một, một người khác là, là học trò của Elias Tai thì cũng làm về harmonic analysis thì anh cũng có vẻ hứng thú nhưng mà, nhưng mà uh, harmonic analysis nhưng mà, nhưng mà anh có cảm giác là là giáo sư đó sẽ không gắn bó với pha lâu lâu nên nên cuối cùng anh không không chọn giáo sư đó và đúng thôi thì giáo sư đó cũng rời với pha một thời gian À, còn một hướng anh cũng có cái định chọn là của một giáo sư người Ý thì uh, giáo sư đó là làm về 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 về, về tán dụng cũng rất tốt à, nhưng mà sau khi đi nghĩ lại thì tự nhiên ba người đó đều là nghiên cứu anh đánh giá là khá tốt thì uh, thì uh, đi nghĩ lại thì mình, mình nghĩ mình vẫn thích làm uh, toán lý thuyết hơn vào thời điểm đó thì nên cuối cùng là mình uh, thôi mình chọn toán lý thuyết thì uh, chọn thầy của anh là thầy Han Phan Ly lúc đó thầy làm việc khá nổi bật về hướng nano uh, system trước đó thầy làm về hướng khác về non con uh, hình học không giao hoán non commutative geometry uh, nhưng mà lúc mà sau thì thầy làm nhiều về hệ động lực thì uh, nên uh, chọn thầy thì khi đó là thôi mình chọn luôn cả nano system mặc dù trước đó thì mình làm uh, uh, hầu như không biết nhiều về nano system dạ cảm ơn anh Dạ, à, thì anh Phú thì rõ ràng là đã làm việc qua rất nhiều nơi như là Việt Nam này, rồi Mỹ này, rồi anh có qua Đức làm postdoc này, rồi sau đó anh qua Hàn Quốc này Thì anh có thể nói sơ cho em biết một chút là có gì khác biệt giữa các môi trường mà anh đã đi qua không Và cái thời gian anh làm việc 2 năm ở Việt Nam từ 2014 đến 2016 thì có gì thú vị à, Thực sự ra um... À, anh trải qua nhiều nước là bởi vì thật sự ra là cũng giống như cái nó nó nó, nó liên quan hoặc là nó có thật sự là liên quan tới cái vấn đề trước đó là anh không thiếu cái sự chuẩn bị kỹ càng như lộ trình như anh nẩm và hưng nên à, thật sự ra là đôi khi có những lúc là cảm giác là mình thiếu mất đi cái lửa nghiên cứu cái điều đó rất là à, sợ mất đi cái lửa nghiên cứu và cộng với lại à, à, mình à, cảm giác à, thật sự ra người xa lạ ở nước ngoài mà và cô đơn và tĩnh mịch đặc biệt là mùa đông nên à, nó có cái 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 cái, cái chuyện à, có giai đoạn à, quyết định về Việt Nam thì à, à, nếu mà nói về những à, à, bốn nước mà anh đã đi qua thì à, hiển nhiên theo nhận xét của cá nhân riêng cá nhân à, thì là anh đánh giá là Mỹ là nơi mà là thuận lợi và tốt nhất cho sự sáng tạo Uh, mấy thứ mặc dù nó 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 cái hệ thống về cái uh, nhưng mà cái cái hệ thống uh, bảo hiểm y tế của nó thì anh đánh giá là cũng tốt cho đa phần người bệnh nhân uh, còn uh, về Đức nó thật lòng thì những nước anh trải qua đây đã, đã đã từng đi qua thì anh thích nhất Đức Đức là nơi mà anh đánh giá là có phúc lợi là tốt nhất cho người dân 
thì uh, trường công rất rẻ trường công tốt đa phần là hệ thống trường nội câu trường đều là trường công và học phí là rất rẻ một, một nghìn có một nghìn euro một kỳ một năm gần như là rất rẻ hệ thống uh, nhà hè nhà ăn của sinh viên cũng tốt uh, hệ thống menza đồ ăn của đức tốt thì uh, phúc lợi phúc lợi khá tốt uh, còn ở uh, ở ở Việt Nam thì anh anh nghĩ là nó có nhiều lý do để mình thật sự là khó khăn tại vì uh, mình dĩ nhiên trải qua lịch sử uh, của uh, chiến tranh rồi mất cả 10 năm mà để uh, trước khi đổi mới và trước khi đổi mới bị cấm vận kinh tế rồi sau đó mất 10 năm nữa mới hội nhập với lại cái thị trường thế giới đến năm 90 mấy này mới bắt đầu vô lại cộng với lại thêm Uh, anh nghĩ là nhiều cái định hướng sai về phát triển uh, nữa nên nó dẫn đến cái hệ lụy là hệ thống giáo dục nó hơi thật sự là nó thua xa nhiều nước trên thế giới quá thì uh, nó làm điều đó nên uh, nhưng mà gần đây thì thấy uh, là do cái uh, các trường ở Việt Nam thì uh, uh, có hiện tượng là rất là để ý bản xếp hạng và rất là nỗ lực để nâng cấp bản xếp hạng lên nên có nhiều thật sự là đúng là đầu tư và để suy nghĩ và để nâng cấp bản xếp hạng thì hy vọng trong tương lai là Việt Nam sẽ có những cái uh, phát triển về giáo dục hơn thì uh, về đại học thì nó sẽ là thuận lợi cho uh, Việt Nam mình hơn. Còn uh, về hàng, về hàng thì nơi mà anh đi qua thì là uh, hàng đó là bất ngờ thật sự ra hàng nó phát triển là bất ngờ ngoài dự kiến của anh. Hàng đó là nếu mà tính xét về những nơi anh đi qua là internet của nó có vẻ là rất là tốt thậm chí tốt hơn cả cái hệ thống internet hạ tầng hạ tầng internet nó còn tốt hơn cả Mỹ và Đức rất là mình rất bất ngờ nhanh cực kỳ và cái hệ thống mà nó chuẩn bị cho cái hệ thống mà hạ tầng internet cực tốt à, và bất ngờ khi nữa là nó phát hiện ra nó là nó có nhiều cái thành tựu hơn mình nghĩ nhiều luôn nó là một dân tộc mà nó sáng tạo riêng ra cả chữ viết đó một cái điều mà không dễ dàng nó cũng phụ thuộc ở Trung Quốc nhiều mà nó là nó từ có một cái vị vua ở thời công kiếm là đã sáng tạo riêng là chữ viết riêng cho để dùng cho dân tộc nó thì uh, dân tộc hèn thì cũng không phải là chuyện dễ dàng và uh, bên cạnh đó là phát triển là giờ nó cũng nó trỗi dậy trung tâm tài chính rồi âm nhạc rồi phim ảnh là coi như là chiếm lĩnh thị trường châu Á nó có một cái lộ trình mà chuẩn bị để phát triển đất nước là là rất là là là, là, là tốt thì thật sự ra sau đó mới tìm hiểu thấy thật sự ra dân hèn là rất xiên rất 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 xiên nếu mà tính nó mặt bằng chung là và tổng thể dân hàng rất rất xiên nó, nó xiên cũng uh, dân tộc hàng xiên là cũng bởi vì có uh, lý do là bởi vì môi trường cạnh tranh môi trường cạnh tranh ở hàng khốc liệt môi trường cạnh tranh khốc liệt dĩ nhiên nó nó có cả là nếu mà cạnh tranh khốc liệt thì sẽ có mặt hạ mặt tốt và mặt xấu dĩ nhiên đây mình nói mặt tốt thôi thì, uh, do đó thì nên là chuyện mà thấy uh, hàng mà hai giờ đêm mà nhiều nhà vẫn sáng đèn thì là là bình thường mà mình, mình sẽ thấy là nhưng mà như, những cái công việc đơn giản họ xử lý rất là nhịp nhàng bởi vì họ làm ở mức độ chuyên nghiệp cao nên những cái việc mà, uh, xử lý đơn giản là họ xử lý rất là nhịp nhàng và cái đó là cá nhân riêng uh, về mình bốn uh, nước mà đi uh, mình uh, trải qua thì uh, cái lý do mình về Việt Nam như uh, nãy uh, mình cũng đã giải thích sơ thì thật sự ra là mình uh, thật sự là có những đôi lúc là mình mất hẳn cái lửa nên trong thâm tâm mình là mình luôn luôn cố gắng là giữ lửa nghiên cứu được cái điều đó là mình sợ nhất tại khi mà mất lửa nghiên cứu thấy cuộc sống nó mất phương hướng lắm. mất phương hướng nhiều thứ và phải cố gắng thì mà mình thì lúc đó mình về quyết định về Việt Nam bởi vì à, tự nhiên cái lửa nghiên cứu đó nó, nó giảm hẳn cộng với lại mình à, khá là cảm giác cô đơn ở nước ngoài cô đơn và buồn ở nước ngoài thì về Việt Nam thì một thời gian thì à, thì mới phát hiện ra là có lẽ mình nên nó nổi ngọn lửa nghiên cứu lại trở lại tại vì mình để 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 cái ngọn lửa nghiên cứu đó mà nó nó tàn hẳn thì đúng là thảm họa cho mình thật đó là mình quyết định là uh, dĩ nhiên là lúc đó thời gian ở Việt Nam thì nó còn một số thứ chuyện khác nữa nên quyết định uh, đi nước ngoài trở lại thì uh, để mình tiếp tục uh, nghiên cứu uh, thật sự trở lại thì uh, thế là bắt đầu chuẩn bị cái lộ trình lộ trình thì mình bắt đầu xin Simon Foundation để mình qua Đức qua Münster Đức hai năm à, quên hai tháng mình qua ngắn ngày cái Simon Foundation thì nó đã lại tài trợ cho mình qua hai tháng ở Đức tháng 5 tháng 7 năm 2020 15 thì mình đi 
rồi sau trong thời gian đó thì mình thì mình tìm kiếm bài mà thực sự ra mình nghĩ là mình sẽ làm ra được cái bài tốt đấy thì uh, sau đó thì có một lời giờ mời của giáo sư một giáo sư hèn uh, ở trường trung nam mời mình qua visiting 4 tháng thì mình đồng ý mình qua mình, uh, trao đổi làm việc thì uh, trong quá trình đó thì mình thực sự là mình trở lại là nghiên cứu dù là chuyện nho nhóm nhóm lửa nói chung là liên tục là giữ cái, cái tinh thần là mình phải nhóm lửa nghiên cứu trở lại cái điều đó đối với mình quan trọng thì, thì trong quá trình mình là công tác ở Trung Nam thì có một giáo sư xung quanh qua giáo sư Dông Đô Liêm đến đến trường Trung Nam báo cáo thì, thì mình trao đổi mình mấy thứ rồi cái thì sau trao đổi và học thuật với, với giáo sư Dông Đô Liêm thì may mắn là những những câu hỏi và nghiên cứu thì mình xử lý được nó nhanh và với mình trả lời tại vì mấy câu hỏi đó thì Uh, nó thật sự ra thì nó cũng có liên hệ với một số thứ mình làm nên là may mắn là đa phần là mình trả lời khá nhanh với cái mấy cái phần mấy câu hỏi đó thì giáo sư có vẻ ấn tượng xong rồi cái một thời gian tự nhiên cái uh, uh, dông đô trở về uh, uh, rồi mời mình tới báo cáo ở xung quanh quan xong mà nói uh, trường ta giờ có một vị trí uh, mày có hứng thú nào hay không thì thế là, thế là mình uh, ok ta cũng thích thế là mình nộp thì tới phỏng vấn mọi thứ nó chân chu thì mọi người có vẻ ấn tượng với mình và thích mình thì cái, tự nhiên cái thế là mình có vị trí đó nhưng mà thật sự ra trước đó thì mình có xin vị trí postdoc khác thì tại lúc đó là trước khi trong lúc mà mình visiting trung nam thì mình có có biết cái vị trí xung quanh quan đâu nó đến một cách nó bất ngờ trước đó là mình có xin vị trí postdoc khác thì, là thì mình được cái vị trí ở gsps của Nhật à, với lại à, hai giáo sư ở bên Úc thì có kêu mình nộp cái DECRA tức là Discovery uh, Early Research Award cái dạng postdoc mà mình nộp xin không có cái funding gì đó thì à, thì à, sau đó thì khi mà mình có vị trí à, giáo sư ở Xuân Cung Quang thì mình à, mình viết thư bên à, Nhật là mình nói là thì giờ mình được có vị trí này nên mình xin là xin lỗi là mình không đến à, Nhật mình làm postdoc gì kiến được trả lời mình với uh, mình giáo sư bên uh, úc là mình uh, có vị trí này là nên mình sẽ không tham gia tiếp về cái viết chuẩn bị viết hồ sơ uh, đắt ra như uh, dự kiến ban đầu thì đó là cái uh, quá trình mình uh, có vị trí ở hàng dạ, cảm ơn anh ạ dạ, dạ cảm ơn anh thực ra em cũng có nhiều uh, bạn bè uh, người hàn quốc uh, ở trong khoa hoặc là có các bạn postdoc hay là sinh viên cũng có nói về cái chuyện là ông vua sáng tạo được hệ thống chữ cái alphabet thì họ cũng đánh vần giống như như tiếng việt à, thì dĩ nhiên như anh nói uh, nghiên cứu vừa rồi là là, là, là nó, nó có cơ duyên và anh uh, làm việc rất là thuận lợi ở bên hàn quốc uh, thì em chỉ muốn hỏi thêm một chút là là là, là do cái hệ thống khác nhau về chữ viết và mọi thứ thì anh có cảm thấy khó khăn gì trong quá trình giảng dạy cung quan không à, thật sự ra uh, về chữ giảng dạy thì lại không gặp khó khăn tại vì trường xung quanh quang thì là trường rất là gần đây là cũng là một trường khá là nổi tiếng ở hàng và trong mấy hầu như tất cả các bạn xếp hạng của các trường đại học trên thế giới thì trường xung quanh quang luôn là gần như nằm trong top 100 không à và nên mọi các lớp dạy đều bắt buộc bằng tiếng anh nên anh không anh không không phải dạy bằng tiếng hàn nên nó rốt cuộc nó nó không có về có về giảng dạy là bản chất không có gì khó khăn cả tại anh anh phải dạy bằng tiếng anh nó thật sự chỉ có khó khăn là khi về liên quan tới giấy tờ về mấy cái giấy tờ thôi thì chẳng hạn mà liên quan tới giấy tờ về nghiên cứu của quỹ nghiên cứu Hàn Quốc thì dĩ nhiên nó xử lý bằng tiếng Hàn thì đối với cái đó thì anh đa phần là có nhờ sinh viên trợ giúp đó sinh viên sẽ hỗ trợ anh cho cái phần đó nên nó chỉ khó khăn là khi có nhiều một số giấy tờ về Hàn thì còn về Hàn về giảng dạy thì bình thường. Dạ cảm ơn anh. À, dạ vâng bây giờ thì em hỏi thêm bắt đầu sâu hơn một chút về toán thì anh Phú có thể giải thích cho các bạn học sinh cấp 3 hoặc là sinh viên đại học một cách tổng quan về ngành hệ động lực mà anh Phú là chuyên gia trong đấy được không ạ? À, thực sự ra hệ động lực nó mà mô tả thì nó đơn giản nếu mà xuất phát điểm mô tả thì nó khá đơn giản tức là xét một cái cơ hệ nó có gồm nhiều vật thể thì uh, mình muốn quan sát cái chuyển động của nó chẳng hạn theo thời gian đó bao chẳng hạn chúng ta chúng ta quan sát các hành tinh các ngôi sao gì đó mỗi cái là một thể 
thì các bạn chẳng hạn coi nếu mà coi đó dây thứ mấy nó đang ở vị trí nào dây dây thứ 20 đang ở vị trí nào dây thứ 30 nó đang ở vị trí nào nó gọi là hệ động lực thì thì nó muốn sẽ thỏa mãn tính chất một cái tính chất cơ bản đúng không chẳng hạn chúng ta coi cái phát thì cái thời điểm chúng ta xem chúng ta thời điểm zero đi thì chúng ta muốn mà cái cái vị trí cái orbit cái quỹ đạo của nó ngay cái vị trí thời điểm s cộng t tức là thời điểm mà 30 giây đi thời điểm 30 giây thì rõ ràng là nó sẽ trùng lại với cái vị trí mà chúng ta xem như vị trí của cái điểm cái 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 điểm đó à, 10 giây sau khi nó đã ở vị trí thứ 20 giây tức là sau khi 20 giây nó vị trí này thì 10 giây sau nó cũng nó sẽ trùng lại với chị vị trí mà 30 giây mà chúng ta tính tổng thể nó sẽ thỏa mãn là nếu mà 20 cộng với 10 thì nó bằng 30 giây thì nó sẽ mà hai mẹ tính chất đó. đó thì cái đó là chẳng hạn là mình như vậy thì là đó là thì nếu mà chuyển như vậy thì chúng ta sẽ hiểu nó nghĩa tác động nhóm nó giữ tính chất cộng đó vậy nó sẽ hiểu tác động nhóm thì nếu mà chúng ta thay và thay vì xem như là thời gian là thực là 10 giây hay mà 15 giây 20 giây thì chúng ta có thể là thành là rời rạc là thông qua là mấy cây là số nguyên như chẳng hạn ngày thứ nhất ở vị trí này thứ hai ở vị trí này ngày thứ ba vị trí này thì xem như nó rời rạc nó rời rạc hơn là là, là là cái số thực như vậy thì uh, thời gian thực như vậy thì uh, chúng ta chúng ta không nhất thiết phải xem từng toàn bộ thời gian chúng ta xem ngày 1, ngày 2, ngày 3 thì giờ nó là nếu mà chuyển qua thì nó cũng chính là thỏa mãn tính chất thì nó là cũng là tác động động nhóm 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 số nguyên lên cái cái hệ đó thì uh, sau này thì người ta nghiên cứu rộng hơn thì nó thì nó sẽ là hệ động lực nó không chỉ mang ý nghĩa là chỉ có là thời gian r hoặc là là cái nhóm z nữa hoặc là có nhóm tổng quát tác động lên không gian tổng quát thì như vậy là mình sẽ có một cái nhóm tác động lên không gian và mình cứ tìm cũng tìm hiểu như vậy thì cái quỹ đạo như thế nào thì cái, cái uh, nói chung là cái hệ động lực giải thích anh nghĩ đơn giản là vậy dạ cảm ơn anh ạ dạ à, anh phú cho em hỏi là rõ ràng là trên con đường đồng toán rằng nãy giờ anh kể là nó rất thú vị nó khá là thăng trầm à, và rõ ràng là có những thời điểm mà mà anh 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 tập trung anh cả nên là có lửa và anh có những cái ý tưởng vẽ sáng rất là hay và dĩ nhiên là cũng có những giây phút anh hay em hay mọi người cũng muốn quên đi à, thì anh có thể chia sẻ cho em và mọi người một hai câu chuyện nhỏ nhỏ về những thời khắc đáng nhớ đó được không ạ à, cũng được thật sự ra à, cũng như phần chồng mình nói rồi này mình rất là sợ những lúc mà mình mình mất phương hướng mà, và cảm giác là không còn lửa nghiên cứu và à, thấy cuộc sống nó giống như vật vờ thì à, mấy giai đoạn đó mình sợ còn về giai đoạn mà thăng thì mình tới giờ thì là mình là uh, theo mình nghĩ là mình có ba cái khoảnh khắc rất đáng nhớ trong cái sự nghiệp nghiên cứu của mình tới hiện nay thì uh, hai đó là đã ra công trình trước đó và hai tháng gần đây thì mình ra một khoảnh khắc mà mình cũng rất là vui là mình ra một cái mà nó cũng hơi hơi dị và lạ uh, trong quá trình mình uh, đi bộ trong trường cái, cái 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 thứ nhất có ba cái 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 khoảnh khắc đáng nhớ là một lần thì lúc đang ăn một lần cái lần thứ ba thì nó là lúc đó đang đi bộ trong trường thì uh, mình uh, khá là vui khi 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 phát hiện ra những cái cái đó cho trong cái thời điểm mà hầu như lúc đó mình không có không trong phòng làm việc không có giấy nháp không có không có uh, máy tính gì cả tự nhiên bài toán nó trong đầu tự nhiên đến nên là mình nhớ đến ba câu chuyện dĩ nhiên ba câu chuyện mà này, nó, nó nó nổi tiếng trong giới khoa học thì mình so sánh là bởi vì mình mình rất là cảm giác cái khúc dây đó rất là thăng hoa cái công trình của mình mà nó so với những cái, cái công trình này trong toán đã thậm chí là đã nhỏ so với nhiều công trình toán vĩ đại thì ba công trình mà ba cái, cái câu chuyện mà mình thấy là thú vị mà nó, nó, mình cảm giác giống như mình phát minh ra những thứ như vậy là lúc là axiomet là lúc đi tắm thì phát hiện ra lực đẩy axiomet rồi uh, Newton thì uh, phát hiện ra cái định luật Newton khi uh, quả táo ra trúng đầu rồi uh, uh, Alexander Fleming phát hiện ra penicillin là bởi vì vô tình là để quên vô uh, vô tình là không rửa cái uh, uh, cái gì cái đĩa mà nuôi cấy vi khuẩn trong phòng thí nghiệm thì thật sự ra là nếu mà nhìn thì nó có chuyện vui mà nó chúng ta thấy thật sự ra là là họ bài toán suy nghĩ ra uh, bài toán trong đầu của họ là nó luôn luôn là có sẵn và cái đó thì thì là tự nhiên cái thời điểm đó là nó đến và họ liên hệ được với cái bài toán đó, đó của họ thì uh, mình uh, cảm giác là uh, những uh, cái ba cái ba ba cái khoảnh khắc đó thật là, thật là rất vui đấy với mình 
Dạ, cho em hỏi theo là lúc anh đang ăn mà anh nghĩ đây tưởng anh có bị sạc không? <cười> Thật sự là hôm nay không sạc nhưng mà cũng rất là phấn khích cơ à, Phấn khích thì dạ, cái, cái đó là xảy ra vào cái khoảng tháng 1 năm 2011 cái liên quan tới bài trong cái luận văn của mình thì, Sau một thời gian dài bế tắc bài đó thì dạ, mặc dù phát triển cũng khá nhiều nhưng mà tự nhiên lúc đó đột nhiên ra ý đó thì thấy cuộc đời nó tươi sáng, tươi sáng hơn hẳn <cười> Dạ, cảm ơn anh ạ Giờ anh Phú cho em hỏi sâu thêm một chút về chuyên môn được không ạ? Câu hỏi này thì em cũng hỏi tất cả những nhà tân học mà em phỏng vấn đó là anh có thể chia sẻ một hai ý tưởng mới mà anh đã phát minh hoặc là tìm ra trong quá trình anh làm nghiên cứu cho cũng hơn 10 năm rồi được không ạ? Và những ý tưởng này nó có tác động thế nào đến ngành làm nghiên cứu? À, cảm ơn cảm ơn một câu hỏi này. Thực sự tới giờ thì hôm nay thì mình khá là tâm đắc về mà ba ý tưởng mà mình nghĩ là có đóng góp uh, trong ngành của mình thì hai ý tưởng trước đó thì là mình đã hoàn thành và công bố rồi một ý tưởng thứ ba thì hiện tại là trong hai tháng gần đây thì mình có một ý tưởng rất là dị uh, thì uh, nó chưa hoàn thành hẳn và mình cũng chưa biết là nó sẽ thật sự tốt như mình nghĩ không nên chắc là mình sẽ không trình bày ý thứ ba đó mà mình sẽ trình bày hai ý đầu tiên cái uh, ý thứ nhất là cái công trình thứ nhất thì nó liên quan tới uh, một phần trong cái lượng văn của mình thì à, lúc mình phát hiện ra cái đó thì là à, mình rất là phấn khích bởi vì cái bài toán đó mình bí thật sự là rất lâu nó bí à, mình già giải bài đó cả mất cả 4 năm cái tiến sĩ của mình à, bài đó khó thật à, mà lúc khi đó ra thì thật sự ra ra ý tưởng nó rất là phấn khích à, hôm đó thì mình phát hiện là lúc đó khoảng là chiều thì mình sợ xong rồi đó thảo luận với thầy thì hai thầy trò là thấy là có vẻ sắp xong nên quyết định là làm cho nó xong thì cuối cùng là tới khi xong là xong về ý tưởng cơ bản là, là khoảng 3 giờ đêm thì nhưng mà lại không thấy mệt xong cái sau đó mình lái xe về nhà nấu một chút đồ ăn rồi đi ngủ có chút xíu là tại vì 8 giờ sáng hôm sau là mình có lớp dạy nhưng mà cái đó là một cái khoảnh khắc rất là vui của mình giờ bắt đầu mình sẽ chia sẻ cái ý tưởng của bài đó thì cái cái câu hỏi đó thật sự ra nó liên quan tới cái việc uh, là mình chứng minh được cái, muốn chứng minh cái sự tương đương giữa cái hệ một cái anthropy dương và sự tồn tại của một cái uh, cặp điểm uh, khác nhau mà nó tiệm cận cái 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 quỹ đạo của nó tiệm cận về không thì câu hỏi chung tắc uh, về câu hỏi chung tổng quát nó rất khó đây là mình tập trung vào cái hệ cơ hệ một cái cơ hệ thỏa mãn số tính chất đặc biệt thì việc chứng minh tương đương nó cũng đã là một câu hỏi khó thì uh, cái anthropy nói năm nay nó là cái sự uh, mô tả cái sự uh, 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 hỗn loạn của cơ hệ nên là nếu mà cái hệ mà nó 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 nó, nó phức tạp thì nó dẫn đến cái anthropy là là dương thì uh, cái, thì cái 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 tồn tại cái tồn tại mà bộ đôi mà Uh, có mà quỹ đạo mà tiệm cận trùng nhau thì nó thể hiện là xuất phát điểm có tồn tại một cái cặp đôi có thể xuất phát điểm nó khác nhau nhưng cuối cùng thì nó lại uh, về bản chất là tiến ra vô cùng nó trùng nhau thì chứng minh đó thì nó liên quan tới là câu hỏi là về và giải tích nhưng mà cuối cùng thì nó liên quan tới cái công cụ đại số thì mình trình bày như sau thì nó là cái thì gamma ở đây nó là cái nhóm kiếm được Thì cái này là vành của nhóm Nhưng mà ở đây là nó chỉ có hữu hạn cái là Hữu hạn giá trị mà sao cho nó là nó nó nó, nó hữu hạn giá trị mà khác không thôi Thì nó sẽ dễ dàng thấy nó là cái 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 cái, cái, cái mình định diễn tố chấu trúc vành khá, khá dễ Và phép cộng nó cộng từng điểm thôi một phép nhân mà nếu mà dân giải tích thì sẽ thấy ngay nó là tích chập nó sẽ là tích chập để xem nó xem như độ đo này độ đo rời rè nó sẽ là tích chập thì nó sẽ là cái 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 bành bành à, bành nhóm thì à, lúc mà mình phát hiện ra mà, trước đó mình có đọc một số cái 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 thành sự là cái bài báo mà liên quan giữa cái uh, zero divisor trong cái bành mình nhóm và zero divisor trong cái L2 
drama thì mình đọc trước đó nhưng mà mình không nghĩ nó hữu dụng mà sau này cái mình cứ phát hiện ra nó hữu dụng bởi vì nó có thể chuyển chuyển cái việc đó sang cho hiểu cái 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 hệ cơ hệ mình nó ra điều kiện tương đương cho cái cơ hệ mà mình khảo sát nên mình rất là vui bởi vì mình phát hiện ra cái điều kiện mà kết quả trước đó của người ta thì là nó nó, nó dùng được cái cho cơ hệ của mình để mình nhắc về cái zero divisor ở đây thì là hai cái thằng AB trong cái vành này thì nó bằng không thì là nó dẫn đến là một trong hai thằng đó là nó phải là bằng không thì không phải cái vành nào nó cũng sẽ có thì các bạn sẽ dễ dàng khi kiếm hai cái ma trận mà khác nhau nhưng mà nó có thể nhân nhau bằng không đó. thì ở đây cái kết quả trước đó của người ta là cái cái nó dẫn đây nó dẫn đến là cái việc mà theo chu gamma L2 đối với cái đồ đo đồ đo mà rời rạc thôi thì nó có kết quả trước đó là của Alex yeah. nhưng mà E thuộc về Sigma nếu mà có cái thằng B trong L2 gamma nó dẫn đến à, cái này A, B ở đây thì mình mình bỏ cái left và right bởi vì nó nó không giao hóa em xem như nó nhân nhau đây mình nói nó zero divisor trong em từ L2 gamma nó cũng tương đương với lại có nó là zero divisor Nhà kết quả của elect à, dẫn đến là tổng thể này AC bằng không tức là nếu mà có cái zero divisor trong em là tu này thì mình sẽ cũng sẽ dẫn đến nó có cái zero divisor trong cái thằng thằng uh, Cgamma và điều này dẫn đến uh, mình tìm ra được một cái điều kiện tương đương uh, trong cái 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 cơ hệ của mình sang ngôn ngữ của đại số và nó giúp cho mình giải quyết được hiểu cái tính chất của anthropy của cơ hệ đó nên là ý tưởng này cộng với một số ý tưởng trước đó uh, mà mình làm được thì nó giải quyết triệt để cho cái câu hỏi của cái bài toán của mình nên mình rất là vui cái này và sau đó bởi vì cái này cái kỹ thuật này thì được ứng dụng trong cho công việc người ta nghiên cứu thêm cho L2 Betty Number cộng với lại uh, uh, lý thuyết local anthropy theory uh, cái bài mền này của mình thì uh, nếu mà chỉ số chỉ dẫn nó cũng tương đối tốt nên mình thật sự rất là, rất là vui nha yeah. À, cảm ơn anh đúng là giống như anh nói là cái quan trọng trong cái con đường đi là nhìn thấy những cái mối liên hệ đôi lúc nó ở xa rất là xa nhưng mà những mối liên hệ và cộng với những cái ý tưởng khác của mình nó sẽ kết nối được rất rất nhiều thứ với nhau nói chung là thấy được đường link đôi khi thấy được đường link nối giữa hai cái là thấy là rất là mừng dạ cảm ơn anh nhiều thì anh có thể chia sẻ tiếp cái ý tưởng thứ hai mà anh tâm đắc như anh nói hồi nãy được không ạ à cái ý tưởng thứ hai thì mình cũng là tâm đắc à, là lúc đó là mình vừa vừa rời Việt Nam thì tại mình quyết tâm quyết định là à, nổi lửa nghiên cứu trở lại thì lúc mà tranh thủ thời gian lúc đó mình thì qua Đức hai tháng thì mình à, khảo quan sát cái bài toán mà của một cái giáo sư sinh ly ở Queen's and Mary College ở, ở Anh London Anh thì khảo sát về cái à, phân loại nó liên quan tới bài toán phân loại hệ động lực nó liên quan tới bài toán phân loại hệ động lực nó hai thằng à, hệ động lực mà có cùng quỹ đạo theo nghĩa nào đó tức là tương đương có quỹ đạo tương đương thì bản chất nó có như nhau không tức là giống như phân loại chúng ta hai tập hợp chúng ta đếm số lượng nó như bao nhiêu nhau chúng ta phân như nhau hai không gian vectơ cùng số chiều chẳng hạn không gian chiều như nhau thì không gian hình b nhiều vô dạng chiều chúng ta tìm ra cái phân loại khác thì ở đây là nó liên quan tới bài toán phân loại là có quỹ đạo tương đương thì có dẫn đến hai hệ hệ tương đương không câu trả lời là không cho đối với cái uh, mấy hệ mà đo được tại vì cái chuyện đó là nó người ta làm trước đó về mấy hệ um, liên quan tới mấy hệ mà measurable thì giờ câu hỏi là liên quan tới mấy hệ mà cần tiếu là liên tục chứ không phải là mấy hệ mà đo được thì uh, mấy hệ liên tục thì uh, xin ly đó thì uh, lúc đó uh, chị sẽ giải quyết được một số trường hợp nhó um, khi mà nhóm nó thỏa mãn một số tính chất uh, bởi vì uh, xin ly dùng uh, đối đồng điều nên nó hạn chế còn anh thì lúc đó phát hiện ra là thật sự ra là mình không nhất thiết phải dùng đối đồng điều lúc đó 
thì mình cũng có thể giải theo một cái kiểu khác thì uh, ra điều kiện thì lúc đó không hiểu tại sao lý do là ở trường hợp gì nhóm gì tác động thì nó lại bị uh, cần thêm điều kiện và nhóm GD thì nó lại uh, không cần điều kiện nào không điều kiện nào tức là bản chất tài toán là tìm một cái ánh phạ chuyển một cái ánh xạ chuyển chuyển uh, chuyển vị và sao cho nó đúng cho toàn bộ tất cả các hướng thì bản chất tại sao mà gì thì lại cần điều kiện GD thì không cần điều kiện thì anh khảo sát thêm là cái nhóm uh, nhóm uh, nhóm tự do nhóm tự do thì nó cũng bị vi phạm là nó cũng sẽ không có cái hiện tượng đó thì cuối cùng là phát hiện ra cái bản chất nó nó là ý tưởng như sau là nó nó liên quan tới là hình học của cái cấu trúc nhóm là nó không phải là do do nó z hay z mà là do đếm cái số lượng cái số lượng mà connect bao nhiêu cái thành phần connected tức là cái hình tượng z mà nếu mà z ở đây nếu mà dùng cây ly rác cây rác thì nó nó nói là giống như là cái đường thẳng thôi đường điểm đây mà dùng cái cây ly rác thì đây thì nó hiện tượng là lấy cái bất kỳ quả lấy quả cầu lớn nào đó nó, nó có hai cái phần còn lại là hai thành phần liên thông hai thành phần liên thông còn gd trong trường hợp gd trong trường hợp mà gd cái cây ly rác nó ở đây nó từng điểm ở đây thì mình nói này cái nó là cái này thì mà các bạn lấy đủ quả cầu hả thì nó cũng cô cô lấy quả cầu thì cái phần nằm ngoài nó còn lại một thành phần liên thông nếu mà đây thì cắt cái quả cầu ra thì nó là một cái thành phần liên thông nó còn đúng một thành phần liên thông thôi còn trong cái đó trường hợp mà nhóm tự do nhóm tự do mà f 2 á mà sinh bởi hai cái thằng ab thì nó là cấu trúc cây đây cái đầu là 4 còn mấy sau nó rẽ nhánh là còn 3 cứ mỗi cái nào thì tức là mỗi thằng nó đâu có suột ra tổng cộng là 4 cả. thì cái mỗi nhánh nó là gì nó dạng AB AB A cộng trừ 1 các bạn cứ nhân AB là nó tự do AB A trừ 1 B trừ 1 tức là B B trừ 1 thì nó cancel ra thì nó là cấu trúc cây cái cây đi ráp của nó là cấu trúc cây cái, cái mỗi nhánh này các bạn này là câu vô hạn cấu trúc cây nó đi xuống miếng cấu trúc cây thì các bạn cắt cắt cái quả cầu ra thì nó lại là vô hạn thành phần liên thông nếu các bạn vẽ ra thì các bạn sẽ thấy cắt ra thì nó luôn luôn nó có vô hạn thành phần liên thông thì cái đó nó phát hiện ra cái này ô oh, bản chất của nó là khi mà chúng ta mà trong trường hợp trong trường hợp mà à, à, trong trường hợp mà này đó là nếu mà có một thành phần liên thông chúng ta sẽ nối nối từ cái đứa điểm này qua đây có đường để nối thì chúng ta sẽ tìm được cái là lời giải chung tất cả các hướng bởi vì chúng ta có đường nối cái đó bản chất nó không phải là do mấy tính chất cái nhóm mà nó do bản chất hình học của nhóm là có cái thành phần liên thông là một thành phần liên thông là đảm bảo cho sự nối này nên cuối cùng là ra một lời giải rất là đẹp là điều kiện tương đương của cơ thể nó chuyển ra thành một điều kiện của cái cấu trúc nhóm này là nó chỉ cần là có quanh end trong nhà dân này thì nó là nó gọi là quanh end tức là nó chỉ có một thành phần liên thông nên nó ra một kết quả là bất ngờ là ra một cái điều tượng được cân chuyện tương đương giữa cơ thể và điều kiện về cái cấu trúc hình học của nhóm đó là một cho phát minh mà mình nghĩ là cũng là thú vị yeah. Yeah, cảm ơn anh à, tức là về 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 mặt hình học ở đây nó, nó khá là dễ hiểu à, nhất ừ. là về các thành phần liên thông thì em nghĩ là các bạn sinh viên cũng sẽ thấy là đôi lúc những ý tưởng thú vị nó cũng cần tưởng tượng nhưng mà nó cũng khá gần các bạn nếu mà các bạn tưởng tượng giống như anh phú nói yeah. à, à, cảm ơn anh phú và chia sẻ về hai ý tưởng nghiên cứu mà anh tâm đắc và em nghĩ là phần nào các bạn sinh viên cũng sẽ thấy được là 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 những ý tưởng này nó nó, nó rất là thú vị và có thể hiểu được theo một nghĩa nào đấy tất nhiên là là, 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 là là chưa quá sâu nhưng mà có thể hiểu được thực ra nó có một cái một 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 cái rất là thú vị mà em muốn uh, kết nối uh, trong cái buổi nói chuyện của anh đó là À, tại vì cái cái mũi thời gian khác nhau giữa giữa Hàn Quốc và và Madison hiện nay đang là cái 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 em đang phỏng vấn anh là hiện nay đang là không giờ 30 sáng ở Hàn Quốc mà anh nói có một cái điều rất là thú vị anh nói là ở Hàn Quốc á, thì hai ba giờ sáng vẫn thấy là sáng đèn nhưng mà thực ra anh cũng là một người để để làm cho cái chuyện đó nó như thế 
và nó cần kết nối với một cái thời gian lúc anh ở Buffalo thì cái lúc mà anh làm ra ý tưởng cũng là 3 giờ sáng nên là <cười> nên là anh là một phần một... là hoàng cố hoàn thành ý tưởng ra lúc chiều rồi <cười> nên là nên là nên là anh là một người đóng góp cho cái chuyện sáng đèn vào buổi tối <cười> thì để kết thúc buổi nói chuyện em muốn hỏi thêm anh là anh có thêm gì muốn chia sẻ với mọi người được không ạ? À, thật sự ra thì uh, uh, con uh, À, có hai thứ em muốn chia sẻ là xưa, xưa à, lúc học năng khiếu đó thì thật ra là mình rất là à, ngưỡng mộ một số bạn rồi cũng ngưỡng mộ đó là ngưỡng mộ thầy Trần Nam Dũng thầy Trần Nam Dũng là mình nghĩ là à, lúc đó là nhìn ra là thầy là truyền kia cũng truyền cảm hứng được cho bao thế hệ mà có năng khiếu thì mình cũng thần tượng thầy thật sự ra lúc đó mình thần tượng thầy cũng có cuộc sống rất là ung dung tự tại và mọi thứ rất ấy thì à, nên mình cũng uh, thật sự ra mình có may mắn có được những người thầy từ cấp 2, cấp 3 uh, cấp 3 đặc biệt như thầy Trần Nam Dũng rồi lên bên đại học thì thầy có thầy uh, Dương Minh Đức và thầy Đặng Đức Trọng và sau này thì uh, quá trình học tiến sĩ thì mình cũng may mắn có thầy Han Phan Đi mình nghĩ đó là những người mà uh, thật sự là ảnh hưởng rất lớn cho cái việc mà mình tới giờ vẫn còn đam mê toán học yeah. uh, thì uh, cũng nói về chuyện đam mê toán học thì sẽ tới giờ thì trong nhóm của mình trước học trong thời đại học thì chúng ta là giờ là còn Trần Tuấn Anh thì đang làm giáo sư ở đại học Texas at Dallas thì mình làm toán bạn Nguyễn Minh Quân thì đang làm đang giảng dạy ở trường đại học quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh đại học quốc tế trực thuộc đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh còn uh, thêm một người bạn mình cũng muốn nhắc là mặc dù không không phải là giáo sư toán hay gì cả nhưng mà uh, mình đánh giá là bạn uh, làm về uh, hiện nay đang làm um, về uh, uh, về uh, um, uh, khoa học dữ liệu tức là bạn đang là khoa, khoa nhà khoa học dữ liệu chính của quanh uh, mật thì mình học hỏi thật sự ra trong quá trình học uh, Thời đại học là mình học rõ rất nhiều từ bạn Trần Tấn Quốc, bạn thân của mình từ thời đó Rất là thông minh, giỏi và giúp mình nhiều thứ trong cuộc sống Và uh, hiện nay thì mình thấy uh, uh, bạn nó cũng đã có hai bằng sáng chế ở Mỹ yeah. Yeah. Cảm ơn anh rất nhiều và hy vọng là anh bình an qua mùa Covid và cũng có thể đi lại được uh, sớm theo như dự định của anh uh, À, cũng chúc uh, cũng uh, chúc em uh, và gia đình uh, mạnh khỏe hạnh phúc trong cái mùa bất ổn về covid này yeah. cảm ơn anh ạ yeah, cảm ơn em